மங்கையர்க்கு அரசி வல்லவர் கூன் பாவை வரி வள்ளை கை மடமானி பங்கைய செல்வி பாண்டி மாதேவி பணி செய்து நாள் தோறும் பரவ பொங்கலல் ஊருவன் பூதநாயகன்னால் வேதமும் பொருள்களும் அருளி அங்கையர் கண்ணி தன்னுடும் அமர்ந்த திரு ஆலவாயாவதும் இதுவே சிவனே போற்றி நாட்டு இறைவா போற்றி ஏகம் பத்துரை எந்தாய் போற்றி பாகம் பெண்ணுரானாய் போற்றி மராய்த்துறை மேவிய பரணே போற்றி சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போற்றி குவளை கண்ணி கூறன் காண்க அவளும் தானும் உடனே காண்க அன்பார்ந்த தமிழ் பெருமக்களே நம்முடைய தெய்வத்தமிழ் பேரவை மதுரை மூதூரில் சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த தமிழ் மந்திர பூசை குடமுழுக்கு சிறப்பு கருத்தரங்கிற்கு தலைமை ஏற்று அருமையான உழை உரை வழங்கி அமர்ந்திருக்கும் ஐயா உச்சனூர் கிழார் அவர்களே இங்கே சிறப்புரை வழங்கி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சிவனிய அறிஞர் பேராசிரியர் முனைவர் மு அருணகிரி ஐயா அவர்களே திருமாநிரி அறிஞர் பேராசிரியர் முனைவர் மாப்பே சீனிவாசன் அவர்களே நம்முடைய தெய்வத்தமிழ் பேரவையின் தலைமை செயற்குழு உறுப்பினராக விளங்கக்கூடிய ஐயா சித்தர் மூங்கிலடியார் அவர்களே அம்மா சந்தேவாமா அவர்களுடைய வாரிசாக அவருடைய திருமகள் கலந்து கொண்ட திருமகள் திவ்ய பாரதி அவர்களே நம்முடைய ஆன்மீக அறிஞர் சி வே மோகன் சுந்தரமையா அவர்களே ஆசீவக சுடரொளி ஐயா சுடரொளி அவர்களே நம்முடைய செந்தமிழ் ஆகம அந்தனர் ஐயா சிவ வடிவேலன் அவர்களே வள்ளலார் பணியக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஐயா ராசமாணிக்கம் அவர்களே இங்கே தீர்மானம் முன்மொழிந்த பெருமக்களே வரவேற்புரை நல்கி இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஐயா பத்தனகுண்டு பொன்னுச்சாமி அவர்களே சிறப்பாக குழுமி இருக்கும் ஆன்மீக பெருமக்களே சார்ந்தோர்களே அன்பு நண்பர்களே தோழர்களே சகோதரிகளே மதுரையில் இந்த தமிழ் வழிபாட்டு உரிமை தமிழர் பூசக உரிமை என்ற கருத்தை மையப்படுத்தி நடக்கும் இந்த கருத்தரங்கத்தின் சில நாட்கள் முன்புதான் ஒரு பேரதிர்ச்சி நடந்தது இந்த மதுரையில் தமிழ் அர்ச்சனை மீது ஒரு வெடிகுண்டு வீசப்பட்டது வேறெங்கும் அந்த வெடிகுண்டு வீசப்படவில்லை தமிழ் அர்ச்சகர் மீது ஒரு வெடிகுண்டு வீசப்பட்டது அது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை அமர்வில் தான் அந்த வெடிகுண்டை வீசியவர் நீதிபதி ஜி ஆர் சாமிநாதன் அவர்கள் தமிழ்நாடு அரசு திருச்சிக்கு அருகில் உள்ள வயலூர் முருகன் கோவிலில் ரெண்டு தமிழர்களை அர்ச்சகராக அமர்த்தியது சட்டப்படி தான் அமர்த்தியது அந்த இரண்டு தமிழர்களை அர்ச்சகராக்கியது செல்லாது என்று வயலூர் முருகன் கோயிலில் ஏற்கனவே சமஸ்கிருத அர்ச்சகர்களாக இருக்கும் பிராமணரின் பிள்ளைகள் வழக்கு தொடுத்தார்கள் விசாரித்தவர் ஜி ஆர் சாமிநாதன் தீர்ப்பு எப்படி இருக்கும் என்று உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்ன தீர்ப்பு வந்தது இந்த ரெண்டு பேர் தமிழர்களை அர்ச்சகராக நியமித்தது செல்லாது அத்தோடு அவர் நிற்கவில்லை வழக்கு போட்ட பிராமண பிள்ளைகளுக்கானவா அவர்கள் ரெண்டு பேரையும் நியமிக்கிறேன் என்று நியமித்திருக்கிறார் இது நடந்தது இந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் நாள் இதை பற்றி ஒன்றும் அசைவு இல்லை பெருசா தமிழ்நாட்டில் இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்த 
அரசு அல்லது கட்சி அதுவும் பெருசா அதை பற்றி ஒன்றும் அலட்டிக் கொள்ளவில்லை நம்முடைய தமிழ் அமைப்புகள் தமிழர்களுடைய கட்சிகள் இயக்கங்கள் இதிலையும் ஒன்றா ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை அவர் துணிச்சலாக பேசுகிறார் ரங்கராஜ் பாண்டே என்பவர் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துகிறார் ரங்கராஜ் பாண்டே என்பவர் ஊடகத்துறையிலே உள்ள ஒரு ஆரியத்துவாதி அதிலே போய் நீதிபதி ஜி ஆர் சாமிநாதன் பேசுகிறார் அவர் வந்து இந்தி இங்கே உள்ளது ரெண்டே ரெண்டு தான் பாரதிய சனாதனம் பாரதிய சம்பிரதாயம் இது ரெண்டும் தான் இங்கே சட்டம் நடைமுறை இந்தியாவில் இந்த பாரதிய சனாதனம் பாரதிய சம்பிரதாயம்னா என்ன வர்ணாசிரம தர்மம் கீழ் மேல் தமிழன் சூத்திரன் பிராமணன் அவர் வந்து நிலத்தேவர் பூசுரர் சமஸ்கிருதம் தேவ பாஷை தமிழ் நீச பாஷை இதுதான் பாரதிய சம்பிரதாயம் இதுதான் ஜி ஆர் சுவாமிநாதன் என்ற நீதிபதி வைத்திருக்கின்ற அது வகுத்திருக்கின்ற வரைவு இலக்கணம் இந்தியா என்பதற்கு இப்போ இந்த ஒரு நீதிபதியை தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யலாம் ஒரு அமர்வுக்கு போகலாம் இதே மதுரை அமர்வில் இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட ஒரு அமர்வுக்கு போகலாம் இப்பொழுது உள்ள அமர்வு யார் அங்கே ஜி ஆர் சாமிநாதனுடைய வகையிலே உள்ள சுப்பிரமணியம் ஒருவர் இன்னொருவர் விக்டோரியா கௌரி கௌரி அம்மையார் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாதர் சங்கத்தில் மாநில பொறுப்பிலே இருந்தவர் அவர் தான் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி இப்போ இருக்கிற பெஞ்ச் இது தான் மேல்முறையீடு போனால் இதுக்கு தான் போகணும் ஜி ஆர் சாமிநாதன் தமிழ் அர்ச்சகர்களை நியமித்தது தவறு என்பதை இந்த ரெண்டு பேரும் மாற்ற மாட்டாங்க மேலும் கெட்டிப்படுத்துவார்கள் நீதித்துறை இப்படி இருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம் போனால் என்ன ஆகும் சொல்ல முடியாது இன்னும் கொஞ்ச நாளில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்றைக்கி இருக்கிற கொலிஜிய முறை காலியாகிடும் போது தெரிகிறது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு ஒரு வகையான தன்னாட்சி உரிமை இருக்கிறது அந்த தன்னாட்சி உரிமை நீதிபதிகள் நியமிக்கக்கூடிய அதிகாரம் அவர்களுக்கு இருக்கிறது இப்போ தன்னாட்சி அமைப்புகள் பல இருக்கின்றன ஆனால் அதற்கான தலைவரை நியமிக்கக்கூடிய அதிகாரம் இந்திய அமை இந்திய அரசுக்கு இருக்கிறது எடுத்துக்காட்டாக தேர்தல் ஆணையம் தன்னாட்சி தான் ஆனால் அதற்கான ஆணையர்களை அமர்த்தும் அதிகாரம் இந்திய அரசுக்கு இருக்கிறது இந்திய அமைச்சரவைக்கு இருக்கிறது எனவே அவர்கள் அவர்கள் விருப்பப்படி அமர்த்திக் கொள்வார்கள் ஆனால் உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளை அமர்த்தும் அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கிறது பொழுது இந்திய அரசுக்கு இல்லை அதை இந்திய அரசுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று எல்லா ஏற்பாடும் செய்கிறார்கள் வடகிழக்கு மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒரு நபர் அவர் அந்த மாநிலத்துக்கு உரியவராக என்ற ஐயம் அவர் மோடி அரசிலே சட்ட அமைச்சராக இருக்கிறார் ரிஜ்ஜு என்று பேர் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட அன்றாடம் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை இந்திய அரசு தான் நியமிக்கும் என்ற கருத்தை பேசி வருகிறார் உச்ச நீதிமன்றத்தோடு வாதங்களில் ஈடுபடுகிறார் இது ஒரு பக்கம் நீதித்துறையில் உள்ள நிலைமை நீதித்துறையில் போய் நாம் நியாயம் பற்றி விடலாமா என்றால் இப்படி இருக்கிறது அரசியல் துறையில் நியாயத்தை மீட்டு விட முடியுமா தமிழை ஆன்மீக மொழியாக முழு ஆட்சி மொழியாக கொண்டு வந்து விட முடியுமா என்றால் அதுவும் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது எடுத்துக்காட்டாக கடந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஒரு தீர்ப்பு முனீஸ்வர் பண்டாரி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலே தலைமை நீதிபதி ராஜஸ்தான்காரர் இளமையிலே ஆர் எஸ் எஸ் இலே இருந்தவர் இருக்கலாம் தவறு இல்லை ஆர் எஸ் எஸ் இலே இருந்தவர் நீதிபதியாக வரலாம் ஆனால் நீதிபதியாக வந்த பிறகு அவர் நடுநிலையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் என்ன ஆயிற்று என்றால் அவரும் என் மாலா மாலதி என்பவரும் ரெண்டு பேர் அமர்ந்த அமர்வு பெஞ்ச் அது அனைத்து ஜாதியினர் தகுதியுள்ள அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராளமா இந்து ஜாதியில தான் ஆகலாம் என்ற ஆணை இருக்கிறது அப்படி சில பேரை நியமித்தார்கள் திமுக ஆட்சியை நியமித்தார்கள் அதை எதிர்த்து தான் வழக்கு அனைத்து ஜாதியினரே அர்ச்சகராக்க கூடாது என்று மயிலாப்பூர் அக்ரஹாரம் வழக்கு போடுகிறது விசாரணை நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வழக்கிலே போய் தன்னை இணைத்து கொள்ள சொல்லி அனைத்து ஜாதியினர் அர்ச்சகராக வேண்டும் என்ற கருத்துடைய ஒரு மனு கொடுக்கிறார்கள் இங்கே மதுரை நண்பர் வாஞ்சிநாதன் வழக்கறிஞர் இவர் போன்றவர்களாம் மனு கொடுக்கிறார்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் அக்ரகாரத்தை சேர்ந்த பல பேர் தங்களை இம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லி மனு கொடுக்கிறார்கள் அனைத்தையும் ஏற்கிறது நீஸ்வர் பண்டாரி மாலா அமர்வு இம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லி கொடுக்கிறார்கள் அனைத்து ஜாதியினர் அர்ச்சகராக கூடாது என்பதற்கு 
அதையெல்லாம் அப்படியே ஏற்கிறது அடுத்து அவர்கள் தீர்ப்பு என்ன சொல்கிறார் நீதிபதி முனீஸ்வர் பண்டாரி ஐயா மூங்கிலடியார் அவர்கள் ஆகமங்களை பற்றி தெளிவாக எடுத்து சொன்னார்கள் மயிலாப்பூர் அக்ரகாரம் என்ன கோரியதோ அதைத்தான் தீர்ப்பாக கொண்டு வருகிறார்கள் ஆகம கோயில்களில் பிராமணர்கள் தான் அர்ச்சகராக இருக்க வேண்டும் அனைத்து ஜாதியினர் ஆகக்கூடாது என்பது அக்ரகாரத்தின் கோரிக்கை இதை முனீஸ்வர் பண்டாரி ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஒரு காரியம் செய்கிறார் தமிழ்நாட்டில் எது எது ஆகம கோயில் யாருக்கும் சொல்ல தெரியவில்லை அக்ரகாரத்துக்கும் தெரியவில்லை அரசு தரப்புக்கும் தெரியவில்லை சண்முகேந்திரம் தலைமை வழக்கறிஞர் முனீஸ்வர் பண்டாரி என்ன சொல்கிறார் இதுக்கு ஒரு ஆய்வுக்கூடு போடுவோம் எதை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் ஆகமப்படி கட்டப்பட்ட கோயிலில் அனைத்து ஜாதியினர் அர்ச்சகராக கூடாது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் அது தீர்ப்பாகிவிட்டது என்ன அர்த்தம் ஆகம கோயில் அனைத்து ஜாதியினர் அர்ச்சகராக கூடாது அந்த ஆகமம் எந்த குடும்பத்துக்கு பொருந்துமோ அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் அர்ச்சகராக வேண்டும் ஆகமப்படி எந்த குடும்பத்துக்கு சேரும் அந்த ஆகமம் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியை பயன்படுத்தி கொண்டு இந்த கோத்திரம் அந்த கோத்திரம் என்று சொல்லக்கூடியவனுக்கு தான் பொருள் இந்த ரிஷி கோத்திரம் அந்த ரிஷி கோத்திரம் நமக்கு கோத்திரம் உண்டா நமக்கு கிடையாது தமிழர்களுக்கு எந்த ஜாதிக்கும் கோத்திரம் கிடையாது பிற்காலத்தில் பிராமணர்களை பார்த்து காப்பி அடிச்சுக்கிட்டு நம்ம ஆட்டணும் அந்த கோத்திரம் இந்த கோத்திரம் சத்திரிய கோத்திரம் சொல்லிக்கிறாங்க பிராமணர்கள் ஒரு காலம் நம்மை சத்திரியன் என்றோ வைசியன் என்றோ ஏற்றுக்கொண்டதே கிடையாது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை பிராமணர்கள் ரெண்டே ரெண்டு வர்ணம் தான் வைத்திருந்தார்கள் நாலு வர்ணம் அல்ல இங்கே நம்ம நண்பர்கள்லாம் திராவிட இயக்கத்தில் சொல்லுவாங்க நாலு வர்ணம் நாலு வர்ணம்னு தமிழ்நாட்டில் நாலு வர்ணத்தை பார்ப்பான் கடைபிடிக்கவே இல்லை ரெண்டே வர்ணம் ஒன்று பிராமண வர்ணம் வர்ணம் ஒன்று சூத்திர வர்ணம் சூத்திர வர்ணத்தின் உட்பிரிவு தான் பஞ்சமர்கள் இங்கே இங்கே வைசியர்கள் ஆரிய வைசியர்கள் அல்ல இங்க வைசியர் கிடையாது ஆரிய சத்திரியர் இங்க கிடையாது ராஜராஜ சோழனே சூத்திர அரசன் தான் பிராமணர்களை பொறுத்தவரை ராஜராஜன் ராஜேந்திரன் எல்லாம் சூத்திர அரசன் தான் இங்கே நாலு வர்ணத்தை அவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நமக்கு நாலு வர்ணமும் கிடையாது நூல் வர்ணமும் கிடையாது ஒரே வர்ணம் தான் மனித வர்ணம் தான் தமிழர்களுக்கு சங்க இலக்கியத்திலிருந்து எந்த இலக்கியத்திலும் சரி நமக்கு வர்ண வர்ணத்தை சொல்ல மாட்டோம் கேடுகட்ட ஒரு திருட்டு ஆசார கோவை அது மட்டும்தான் இதெல்லாம் சொல்லும் திணிப்பு பதினெண்டு கீழ்கணக்கு நூல்களிலே ஒன்றாக திணிக்கப்பட்ட திருட்டு நூல் ஆசார கோவை அதுதான் சொல்லும் நம்ம நூல் நம்ம இலக்கியம் எதுவும் அதெல்லாம் சொல்லாது வர்ணாசிரமம் இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி இதெல்லாம் சொல்றதில்லை மனிதர்களைத்தான் பேசும் மனிதர்களின் பண்புகளைத்தான் பேசும் எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால் இந்த கோத்திரம் என்பது தமிழனுக்கும் தமிழச்சிக்கும் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஆகமம் என்று இப்ப அவங்க அவங்க கொண்டு போய் தங்களுக்காக ஆக்கி கொண்டு ஆகமம் இருக்கிறது அல்லவா அந்த ஆகமத்தை நீ ஏற்றுக்கொண்டால் ஒரு தமிழனும் ஒரு தமிழச்சி அதுல வர முடியாது உனக்கு கோத்திரம் கிடையாது விஸ்வாமித்திர கோத்திரமானி இன்னும் எத்தனையோ கோத்திரம் தெரியல பல வகை உடனே ஞாபகம் இல்லை பல கோத்திரங்கள் இருக்கு அந்த மாதிரி கோத்திரம் நமக்கு கிடையாது அதை சொல்லணும் அதற்கான ஆதார நூல் சொல்லணும் ஆதாரம் சொல்லணும் அப்போத்தான் நீங்கள் வந்து அந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்தவங்க நமக்கு அதெல்லாம் கிடையாது அப்போ ஆகமப்படி கட்டப்பட்ட கோயிலுக்கு ஆகமப்படி சேர்ந்த குடும்பம் தான் அதில் பிறந்தவர் தான் அர்ச்சகராக முடியும் என்ற கருத்தை முனீஸ்வர் பண்டாரி மயிலாப்பூர் அக்ரஹாரத்தின் கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தீர்ப்பாக்குகிறார் ஒரு பாதி அதை திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியின் தலைமை வழக்கறிஞர் சண்முக சுந்தரம் ஏற்றுக்கொண்டார் சண்முக சுந்தரம் தனியே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அரசோடு கலந்து கொண்டுதான் ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த தீர்ப்பிலே முனீஸ்வர் பண்டாரியும் மாலாவும் எழுதுகிறார்கள் எழுதுகிறோம் இந்த தீர்ப்பை என்ன தீர்ப்பு ஆகம கோயில்களை கண்டறிவது ஆகம கோயில்களில் ஆகம குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்களை அர்ச்சகராக்குவது ஆகமம் ஆகமம் அற்ற கோயில்களில் மட்டும் அனைத்து ஜாதியினரையும் அர்ச்சகராக்குவது இதாங்க தீர்ப்பு கடந்த ஆகஸ்டில் வந்த தீர்ப்பு நீங்கள் அனைத்து ஜாதியினரையும் அர்ச்சகராக்குகிறோம் என்று சட்டம் இயற்றினோம் ஆணை போட்டோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் போடுகின்ற ஆய்வு கூடையும் இக்குழுவையும் ஏற்றுக்கொண்டீர்களே என்ன நியாயம் தமிழ்நாட்டு ஆட்சியாளர் ஏற்றுக்கொண்டீர்களே என்ன நியாயம் இது அக்ரகாரத்தை எங்களால் எளிதில் அடையாளம் காண முடிகிறது அக்ரகாரத்தை எங்களால் வீழ்த்த முடியவில்லை என்றால் கூட அடையாளம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் உங்களை அடையாளம் காண்பது கடினமாக இருக்கிறது எப்படி இது அஞ்சு பேர் கொண்ட குழுவை அவர்கள் போடுகிறார்கள் முனீஸ்வர் பண்டாரி நீதிபதி அமர்வு 
நியமிக்கும் போதே அந்த ஆள் சொல்லுகிறார் யாரு முனீஸ்வர் பண்டாரி இன்னார் தலைவராக இருப்பார் ஏன் சொல்ற அவரை தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்ற இன்னார் தலைவராக இருப்பார் ஒரு நீதிமன்றம் என்ன செய்யும் இந்த ஆய்வுக்குழு ஆய்வுக்குழு தகுந்தவர்களை இந்த தகுதியோடு உள்ளவங்களை போடுன்னு தான் சொல்லணும் உத்தரவுல இன்னார தலைவரா போடுன்னு சொல்லாது அது போச்சா அடுத்தது இன்னும் ஒருத்தரை அதுவே நியமிக்குது கோபாலசாமி ஐயங்கார் நினைக்கிற கோபாலசாமி தேர்தல் கமிஷன்லாம் இந்த ஒரு பிராமணர் தமிழ்நாடு அரசு பிராமணரை சேர்க்காம விட்டுருமோ என்னவோ என்று சந்தேகப்பட்டு மயிலாப்பூர் அக்ரஹாரத்தின் வாதத்தை கேட்டுக்கொண்டு முனீஸ்வர் பண்டாரி மாலா அமர்வு இன்னொரு உறுப்பினர் பெயரையும் சொல்லுகிறது அவர் கோபாலசாமி சமஸ்கிருத கல்லூரி முதல்வராக இருக்கிறார் பொறுப்பாளராக இருக்கார் தேர்தல் ஆணையத்தில் ஏற்கனவே இருந்தவர் பிராமணர் இது என்ன செய்யறது ஒரு பக்கம் இருந்து மட்டும் வருது அரசியல் பாருங்க எதை எடுத்தாலும் எலியும் பூனையுமா சண்டை போட்டுருக்காங்களே திமுகவும் அதிமுகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி இதை பற்றி எதிர்த்து பேசுவாரா திமுக ஆட்சி இப்படி செய்தது தமிழுக்கு துரோகம் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுவாரா பேச மாட்டார் அதுல ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு அக்ரகாரத்தை விசுவாசிகளாக இருக்க வேண்டும் அல்லது நண்பர்களாக இருக்க வேண்டும் எப்படி நமக்கு எதை நம்புவது இல்லைன்னா இது எவ்வளவு நாள் பிரச்சனை இது கோயில் கோயில் என்றால் உலகம் பூரா இருக்கு இந்தியா பூரா இருக்கு இந்த அளவு எண்ணிக்கையில இந்த இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் கோயில்கள் இருக்கு இந்த அளவு வான் உயர்ந்த கட்டடங்கள் பெரும் பெரும் நிறுவனங்கள் ஆதீனங்கள் இந்த எண்ணிக்கையில் வட இந்தியாவில் எத்தனை ஊர் எந்த மாநிலத்தில் இது இருக்கு கிடையாது கோயிலும் குடி வாழ்க்கையும் இணைந்த ஒரு சமூகம் இது பிராமணர்கள் இதை கண்டறிந்தார்கள் ஆரியர்கள் ஆரியர்கள் கண்டறிந்தார்கள் நீங்க ஐயா பொன்னிசாமி எத்தனை கொண்டு பொன்னிசாமி ஐயா சொன்னார் எப்ப வந்தாங்க என்ன கிமு ஆயிரத்தி அறுநூறுக்கு முன்னாடி அவங்க இல்ல கோயிலும் குடி வாழ்க்கையும் இறை வழிபாடும் மனித வாழ்க்கையும் ஒன்றாக இணைந்திருக்கிறது பல கோயில கும்பிடலாம் கும்பிடாமல் இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட சுதந்திரமும் இருக்கு ஐயா வைணவ பேராசிரியர் இருக்காரு கம்பர் இந்த காண்டத்துல கடவுள் வாழ்த்து ஒவ்வொரு காண்டத்துக்கும் ஒரு கடவுள் வாழ்த்து பாடுவார் இந்த காண்ட கடவுள் வாழ்த்துல ஒன்றே எண்ணின் ஒன்றேயாம் பலவின் உரைக்கின் பலவேயாம் அன்றே எண்ணின் அன்றேயாம் ஆம் என் உரைக்கின் ஆமேயாம் இன்றே எண்ணின் இன்றேயாம் உளது என் உரைக்கின் உளதேயாம் நன்றே நம்பி குடி வாழ்க்கை நமக்கு இங்கே என்னோ பிழைப்பம்மா கடவுளுடைய பொழப்பே இப்படி இருக்கு இருக்குன்னா இருக்கு இல்லைன்னா இல்லை ஒரு கடவுள்னா ஒரு கடவுள் பல கடவுள்னா பல கடவுள் சொன்னவர் யார் கம்பர் கம்பர் ராமகாவியம் எழுதிய கம்பர் இது தமிழ் மரபு இது இப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகம் பார்த்தா இதைத்தான் பார்த்தா இந்த மாதிரி சமூகம் ஆன்மீகத்தை விட மாட்டேங்குது சுதந்திர கருத்துக்களையும் வச்சிருக்கு ஆன்மீகத்தோடு ஆன்மீகத்தை கைப்பற்றி தான் இவர்களை அடிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று சூழ்ச்சி செய்தது ஆரியம் அதை கைப்பற்றி தான் நம்ம எல்லாம் அடிமையாக்கி சூத்திரராக்கி பஞ்சமராக்கி இழிவுபடுத்தினார்கள் வாழ் எடுத்து வந்து போராடியா நம்மை வென்றார்கள் போர் தொடுத்தா வென்றார்கள் அப்படின்னா வெற்றி பெற்ற போர் தொடுத்தா ஆரியன் இதே பாண்டிய மண்ணில் இரு அரசாண்ட மன்னன் தான் அவனுக்கு சிறப்பு பட்டம் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் ஆரிய படையை விரட்டி விரட்டி அடித்தவன் என்று அவனுக்கு பட்டம் ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் அவனுக்கு பட்டம் என் திசை ஆற்றலை பாரடா என்று படையெடுத்து போன செங்குட்டுவன் ஆரிய மன்னர்கள் கனகன் விசயன் ரெண்டு பேரையும் தமிழை இழிவுபடுத்தினான் தமிழர்களை இழிவுபடுத்தினான் என்பதற்காக கோரிட்டு வென்று அவர்கள் தலையிலே இமய கல்லை இமயத்தில் கல்லெடுத்து தூக்கி வர செய்து கண்ணகிக்கு சிலை எடுத்தான் சேரன் செங்குட்டுவன் சில நண்பர்கள் கேட்கக்கூடும் இதெல்லாம் நடந்திருக்குமா பெருமைக்காக எழுதப்பட்டிருக்காதா நான் அந்த நண்பர்களுக்கு வாதத்துக்காக சொல்லுகிறேன் அப்படியே இருக்கட்டுமே நம்முடைய தமிழ் பேரறிஞன் கவிஞன் பாவலன் இளங்கோவடிகள் இந்த சித்தரிப்பை செய்கிறார் சேரன் செங்குட்டுவன் கனகன் விசயன் என்ற நாவை அடக்கி அவன் தமிழர்களை இழிவுபடுத்தினானோ அவன் தலையில கல் புணர்ந்து கண்ணகிக்கு சிலை எடுத்தான் என்று ஒரு சித்தரிப்பை ஒரு புனைவாகவே எழுதியிருக்கட்டுமே அதன் பொருள் என்ன வருங்கால தலைமுறைக்கு அவன் வழிகாட்டி சென்றிருக்கிறான் ஆரியனை நம்பாதே பிராமணியத்தை நம்பாதே அவனை அவனை அடக்கி வைத்தாதான் நீ வாழலாம் ஏ தமிழனே தமிழச்சியே ஆரியத்தை அடக்கி வைத்தாதான் நீங்கள் வாழலாம் என்று உன் பாட்டன் கூட்டன் இளங்குவடிகள் எழுதி வைத்து போயிருக்கிறான் அந்த அறிவுரையாவது ஏற்றுக்கொள் அது நடந்ததா நடக்கலன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி தலையை பிச்சுக்காத உனக்கு சொன்ன அறிவுரை இது ஆரியத்தை அடக்கி வைத்தாதான் நீ வாழலாம் ஆரியம் நஞ்சு இந்தி கள்ளச்சாராயம் என்ற 
புதிய பொன்மொழியை உருவாக்கிக் கொள்ளுங்கள் ஆன்மீகத்தை பயன்படுத்தி தான் நம்மை அடக்கி வைத்தார்கள் அடிமையா போனோம் நம்ம முருகன் எப்படிங்க சுப்பிரமணியர் ஆனாரு நம்ம முருகன் நம்ம எப்படி அவர் வந்து தண்டாயுத பாணி ஆனாரு பால தண்டாயுத பாணி நம்ம முருகனுக்கு இங்கே காதல் கல்யாணம் நடந்துருச்சு அவர் விரும்பி காதல் பண்ணி மலை மலையக பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அவருக்கு எப்படி இன்னொரு பொண்டாட்டி கட்டி வச்சாங்க அது பேர் என்ன தெய்வானே நம்ம கல்யாணம் பண்ணிட்டது வள்ளி தெய்வானே இந்திரன் மகள் அது அவங்களா கொண்டு வந்தது பழசுல கிடையாது எல்லாம் பண்ணுவாங்க எல்லாம் பண்ணி விடுவாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஊர் பேரையும் மாற்ற வேண்டியது எல்லாவற்றையும் மாற்றி 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 அடிமைப்படுத்தினார்கள் அவர்களுக்கு சேவகம் செய்ய வைத்தார்கள் மன்னர்களே அவர்களுக்கு சேவகம் செய்தார்கள் இன்றைக்கு அரசியல்வாதிகளும் அவர்களுக்கு சேவகம் செய்கிறார்கள் இதுல மாற்றம் வர வேண்டும் திரும்ப திரும்ப அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்தால் போதாது வைக்கிறோம் இந்த தீர்மானங்களையும் வைக்கிறோம் நம்முடைய எழுச்சி வேண்டும் நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் வேற வழியே கிடையாது நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் நம்ம வீட்டு சடங்குகளை இங்க பல பேர் இருக்காங்கன்னா தமிழ் வழி குடமுழுக்கு தமிழ் வழி அர்ச்சனை செய்பவர்கள் மேடையில் இருக்கவங்க பிறருக்கு கருத்து சொல்லிட்டு போறவங்க இல்ல செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறவர்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழ் வழி அர்ச்சகர்களை உருவாக்கி கொண்டிருப்பவர்கள் தமிழ் வழி அர்ச்சகர்களுக்கு சான்றிதழ் கொடுக்கக்கூடிய பெருமக்கள் அவர்கள் தான் நீங்க இருக்கிறார்கள் வெறும் விமர்சனம் பண்ணிட்டு போறவங்க வரல விமர்சனம் பண்ணுவது சரிதான் சரியா பண்ணுங்க விமர்சனத்தையே ஒரு கவர்ச்சியாக கருதி நடத்திட்டு போக கூடாது செயல் இறங்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட செயற்களத்தில் செயல்படுவர்கள் தான் நீங்க இருக்கிறார்கள் எனவே நாம நாங்க தமிழ்நாடு அரசு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு ஆகஸ்ட் மாதம் நாற்பத்தி ஏழு கோயில்ல அன்னை தமிழ் அர்ச்சனை என்று அறிவித்த பிறகு போய் செய்தோம் பல இடங்கள்ல அதுல என்ன ஒரு போலித்தனம் பாருங்க சொல்ல வேண்டியிருக்கு தமிழ் அர்ச்சனை தமிழ் அர்ச்சனை தானே கருவறையில் இருக்கக்கூடிய அர்ச்சகர் பிராமண அர்ச்சகர் தமிழ் அர்ச்சனை பண்ண மாட்டாராம் ஒரு ஒரு பதாகையில பேர் போட்டு அவர் கைபேசி போட்டிருக்குமா அவர் வெளியில இருப்பாராம் நம்ம தமிழ் அர்ச்சனை தான் கருவறையில பண்ணணும்னு விரும்புறவங்க அந்த அதுக்கு போன் பண்ணி அவர் அழைச்சிட்டு வரணுமா இப்ப கருவறையில உள்ள அர்ச்சகர் முழு நேர அர்ச்சகர் வந்து தமிழை தீண்டத்தகாத மொழின்னு வச்சிருப்பார் அது தொடரட்டும் வாடகைக்கு தற்காலிகமாக ஆள் அழைச்சிட்டு வாங்க இதுதான் தமிழ்நாட்டில் வந்து அன்னை தமிழ் அர்ச்சனை என்பது அதுவும் இப்பொழுது கிடையாதுங்க அதுவும் இப்பொழுது கிடையாது எனவே நாம களத்தில் இறங்கி நம்ம வீட்டு சடங்கு கோயில் சடங்கு எல்லாவற்றையும் தமிழில் நடத்தணும் நம்ம கிராமங்களில் கிராமங்களில் நகரங்களில் நீங்கள் வார்டுகளில் நகரத்தில் அங்கங்கே உள்ள கோயிலுக்கு குடமுழுக்கு வரும் தமிழில் நடத்த வேண்டும் தமிழ் அரசியல் கூப்பிட வேண்டும்னு வலியுறுத்துங்க பேசுங்க நாலு பேர்ட்ட பேசுங்க பத்து பேர்ட்ட பேசுங்க செஞ்சு காட்டுங்க நடைமுறையில் தமிழ் தான் ஆன்மீக மொழி என்பது வரட்டும் டி ஃபேக்டோவில் வரட்டும் அப்புறம் டி ஜூரில் அது வரும் அப்புறம் சட்டம் ஆகும் நடைமுறை கொண்டு வாங்க நடைமுறைக்கு தமிழை கொண்டு வாருங்கள் அதுபோல் திருமணமா என்ன வீட்டு சடங்கா தமிழர் தமிழ் அறிஞர்களை தமிழ் ஆன்மீகர்களை இங்கே இருக்கிறவங்களும் அதெல்லாம் செய்யக்கூடியவங்களாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அங்கேயே இருக்காங்க இருக்கீங்க அவர்களையும் வைத்து அது செய்ய வேண்டும் என்ற முறைக்கு வர வேண்டும் கிராம கோயில்களில் குடமுழுக்க பூசையை நடக்கும் பொழுதெல்லாம் தமிழில் நடத்த தமிழில் நடத்தக்கூடிய தமிழ் ஆன்மீகளை அழைக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் இந்த கருத்துக்களை நாம் பேச வேண்டும் ஒரு சமஸ்கிருதம் இருக்கும் வரை நாம் இன்னும் பிராமணனுக்கு அடிமையாகத்தான் இருக்கோம் வடநாட்டானுக்கு அடிமையாகத்தான் இருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வந்து நீதிமன்றத்துக்கு போகும்போது போவோம் ஜிஆர் சாப்பிடாதம் போல் இருந்தாலும் அப்புறம் எல்லாருமே அப்படி இருக்க மாட்டாங்கன்னு நம்பி வேறு வழி என்ன போவோம் அது வேறு விஷயம் அவர் பெருமையாக சொல்கிறாரு தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடும் பொழுது ஜிஆர் சாப்பிடாதம் பேச்சு தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடும் பொழுது சுவாமிகள் எழுந்திருக்காம உட்கார்ந்து இருந்தாங்க யார் காஞ்சியில் இருக்கின்ற சங்கராச்சாரி மடத்தில் இருக்கக்கூடிய விஜயேந்திர சரஸ்வதி அது பிரச்சனை ஆச்சு ஏன் அவர் எழுந்திருக்கல அப்படின்ட்டு அதுக்காக வந்து நாம் தமிழர் தம்பிகள் வந்து ராமேஸ்வரத்தில் சங்கர மடத்தில் போய் சில பிரச்சனைகள் பண்ணாங்க வழக்கு ஜிஆர் சாமிநாதன் சொல்கிறார் என்னிடம் தான் அந்த வழக்கு வந்தது நீதிபதி சாமிநாதன் பேசுகிறார் பாண்டேஜி விழாவில் 
நான் அந்த தம்பிகளை அந்த பையன்களை கேட்டேன் ஏன்பா அப்படி பண்ணீங்க கேட்டேன் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடும்பொழுது சங்கராச்சாரியா எழுந்திருக்கல தமிழ் தாயை அவமானப்படுத்திட்டாருங்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்து அது மாதிரி போய் கேட்டோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் நான் அந்த பையங்களை கேட்டேன் வண்டி இருக்கு சொல்கிறார் நான் அந்த பையங்களை கேட்டேன் உங்களுக்கு அப்படியா தமிழ் மேலே அவ்வளோ பற்றா ஆமாம் அப்படின்னா ரெண்டு திருக்குறள் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டேன் உடனே அவர் சாமான சொல்கிறார் அவளுக்கு தெரியலை எது திருக்குறள் தெரியலையா இந்த பையங்களுக்கு நீதிபதி கேட்கும் போது முடிச்சு பார்த்துப்பாங்க பசங்க ரெண்டு திருக்குறள் தெரியாமல் இருப்பா என்ன ஏன் கூட தெரியாமல் இருக்கலாம் அப்படியே தெரியாமல் தான் இருந்துட்டு போகுது இப்போ நம்மளை போலால் கேட்டிருந்து நம்ம என்ன பாடியிருப்போம் திருக்குறள் சொன்னால் உடனே இப்போ ஜிஆர் சாமாதம் என்ன கேட்டிருந்தா நான் என்ன பாடியிருப்பேன் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அவர் நீதிபதி இல்லையா கெடுதல் யாம் என்பது அதிக தன் நெஞ்சம் நடு அல்லது செய்யும் நடுநிலை அல்லாத ஒன்றை செய்யும் பொழுது தெரிந்தே செய்தால் நீ உன்னை நான் நீயே கெடுத்து கொள்கிறாய் நீ தான் கெட்டு போவாய் என்று சொல்கிறார் திருக்குறள் அதை சொல்லியிருப்பேன் இன்னொரு திருக்குறள் சொல்லியிருப்பேன் அறம்போலும் கூர்மையரையனும் மரம்போல்வர் மக்கள் பண்பில்லாதவர் ரெண்டு திருக்குறள் இதை சொல்லியிருக்கலாம் சாமாதனுக்கு அந்த தம்பிகளுக்கு தெரியல இது ஒரு குறையா என்னென்ன இவ்வளோ துணிச்சலாக பேசக்கூடிய வாய்ப்பு எப்படி வந்துச்சு இன்றைய அரசியல் சூழ்நிலை இன்றைய அரசியல் சூழ்நிலை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு இருபது முப்பது ஆண்டுக்கு முன்னாடி பேசுவாங்களா இப்படி துணிச்சலா பிராமணியத்தை மேல் வாங்கி பேசுவாங்களா ஒரு 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 ஆளுநர் இங்கே வந்து இருந்து கொண்டு அவர் இதான் பெறாரு பாரதிய சனாதனம் தான் இங்கே சனாதனம் தான் இங்கே ஒரு ஆளுநர் ஊரு கூறி தான் பேச இந்திய அரசுடைய தேர்வு எழுதக்கூடிய பையங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் தேர்வு எழுதக்கூடிய பயிற்சி மையங்கள் எப்படிக்கூடிய பிள்ளைகள் அவர்களே ஆளுநர் மாளிகையில் கூட்டு வச்சு பேசுகிறார் ஆர் என் ரெட்டி சில நாட்களுக்கு முன்பு இங்கே அதெல்லாம் இன மொழியெல்லாம் கிடையாது இன மொழியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது நமக்கு பாரதிய தர்மம் பாரதிய ஜனா சனாதனம் இது ரெண்டு தான் இருக்குது ஆர் என் ரெட்டி என்னென்ன பொறுப்பில் இருந்து கொண்டு தமிழ்நாட்டில் பேசுகிறார்கள் இந்த நாட்டினுடைய ஆளுநர் அவர் கையெழுத்து போட்டால் தான் எதுவும் சட்டமாகும் பதினாலு பதினாலு மசோதா கிடக்கு கேட்டால் அவர் சொல்லுவார் இருபத் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் இருக்கீங்க நீங்கள் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு சோதாக்கள் கைது வைக்கி மசோதா நிறைவேற்றினா நாங்கள் கையெழுத்து போட வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்பார் ரவி அதுதான் பாக்கி பதினாலு கையெழுத்து போடாமல் சட்டமாகாமல் கிடக்கு இந்த நிலைமை இங்கே இருக்கிறது அப்போ அரசியல் கெட்டு போய் பார்ப்பனியத்துக்கு கீழ்பட்டு ஆரியத்துக்கு அடிவருடக்கூடிய அரசியல் மேலோங்கி தமிழ்நாட்டிலே வந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் தான் ஒரு இருபது ஆண்டுக்கு முன்பு இருந்த நிலை இன்று இல்லை பிராமணர்கள் பிராமணியத்தை பிராமணர்கள் சம உரிமையோடு கம்பீரமாக வாழட்டும் அதில் எங்களுக்கு மாற்றுக்கிறதே இல்லை நம்முடைய பாவேந்திரம் தான் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு எல்லாரும் மனிதர்கள் தான் எல்லாருக்கும் சமத்துவம் வேணும் யாரை இழிவுபடுத்துறது அல்ல நம்ம பண்பு பேராசாம் திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் மனிதர்கள் அனைவரும் சமம் என்று பிறப்போக்கும் எல்லாமே நமக்கு அதெல்லாம் மாற்று மாற்றுக்கிறது இல்லை ஆனால் நீ எங்கள் இனத்தை இன வழிபட்டு மொழி வழிபட்டு எங்களை இழிவுபடுத்தினால் உன்னையும் இழிவுபடுத்துவோம் ஆமாம் சும்மா அது இது பேசினா ஏமாந்து போவேன் ஞாபகம் வச்சுங்க தமிழன் தமிழச்சிக்கு சொல்வது தான் நான் அந்த பண்பு பார்த்து இந்த பண்பு கிழிச்சேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கிடைக்க வேண்டியது தான் நூறு 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 வருஷம் இரநூறு வருஷத்துக்கு ஆரியத்துக்கு பார்ப்பனத்துக்கு பார்ப்பனத்துக்கு அடிமையாக இருக்க வேண்டியதான் நம்ம மண்ணிலே நம்ம மொழி நீச பாஷை ஒருத்தன் சொல்லிட்டு தப்பிச்சு போறான்னா என்ன அது நம்ம மொழியை நீச பாஷைன்னு ஒரு நாய் சொல்லுது அது தப்பிச்சு போகுதுன்னா எப்படி அதுக்கெல்லாம் வந்து பதில் தர்க்கபூர்வமாக கொடுங்க வாதங்கள் வழியாக கொடுங்க மக்கள் எழுச்சியின் வழியாக கொடுங்க மாற்று செயல்பாடுகளின் வழியாக கொடுங்க மாற்று செயல்பாடுகள் வழியாக கொடுங்க நம்முடைய பாவேந்தர் இந்த மாதம் என்பது பாவேந்தர் பிறந்த இறந்த மாதம் ரெண்டுமே இந்த மாதம்தான் இருபத்தோராம் தேதி நினைவு நாள் இருபத்தொம்பதாம் தேதி பிறந்த நாள் பாவேந்தருக்கு பாவேந்தரின் நினைவு ஊர் நமக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிருக்கார் தமிழினத்திற்கான அடையாளம் பாவேந்தர் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத எல்லாரும் கோயிலில் தமிழ் இருக்க வேண்டும் என்று அருமையாக பாடியிருக்கார் தமிழ் இயக்கத்தில் ஒரு அத்தியாயமே பாடியிருக்கார் கோயிலில் தமிழ் இருக்க வேண்டும் கார்ச்செருப்பை பெறனொருவன் கழிவிடத்தில் தள்ளிடினும் பொறாத உள்ளம் மேற்படுத்தும் எவற்றினுக்கும் மேற்பட்ட தன்மொழியை தமிழை தீயோர் போற்றுவதற்கு உரியதொரு பொதுவில் இருந்து நீக்கி வைத்தால் பொறுப்பதுண்டோ 
வேற்றுவரின் வேற்றுவரின் வடமொழியை வேறறுப்பீர் கோயிலிலே மேல்விடாமே என்றார் அடுத்தது உயிர் போன்ற உங்கள் தமிழ் கடவுளுக்கே ஒப்பு ஆதல் இல்லை போலும் உயிர் போன்ற உங்கள் தமிழ் கடவுளுக்கே ஒப்பு ஆதல் இல்லை போலும் உயிர் போன்ற உங்கள் தமிழ் உரைத்த கால் கடவுள் அதை ஒப்பார் போலும் கிண்டலா கேட்கிறார் தமிழ் அணி சொன்னா கடவுள் ஒத்துக்க மாட்டாரப்பா ஏன் தமிழ் அர்ச்சனை பண்ண மாட்டேங்கிற என்று ஒரு சாப் தனியாகவே எழுதியிருக்கார் பாவேந்தர் அப்படிப்பட்ட பாவேந்தர் தமிழர் தமிழ் அவர் தான் தமிழுக்கு அமுது என்றார் ஐயா சொன்னார்கள் அல்லவா அதுபோல தமிழுக்கு அமுதென்பம் தமிழுக்கும் அமுது என்று பேர் என்று பாவியேந்தர் பாட்டை பாடும் பொழுதெல்லாம் உள் மனதில் கொண்ட நினைவு ஒன்று ஏற்கனவே நான் சொன்னது நஞ்சு எது கஞ்சா எது என்பதெல்லாம் நினைவு வந்துடணும் நம்மளது அமுது என்ற நினைவு வைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட பாவேந்தர் நாட்களையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் நடைமுறையில் நம்முடைய தெய்வத்தமிழ் பேரவை தமிழ் வழிபாட்டை செயல்படுத்துகிறது தமிழ் புடங்குழுக்கு தமிழ் அர்ச்சனைக்கு போராடுகிறது நம்மால் முடிந்த இடங்களில் நம்முடைய ஊர்களில் கிராமங்களில் வார்டுகளில் தமிழ் அர்ச்சனைப்படி கோயில் விழாக்களை நடத்துவோம் ஏற்கனவே பல இடங்களில் அரைகுறைய கொஞ்சம் அரைகுறை சொல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த தீர்மானத்திலே படித்தாங்க தஞ்சை பெருவுடையார் கோயிலில் ஒரு ஓதுவார் கோபுர கலசத்தில் ஏறி புனித நீர் ஊற்றி தேவாரம் பாடினார் என்றால் தெய்வத்தமிழ் பேரவையில் எடுத்த முயற்சியினார் விழா முயற்சியினார் அதே போல் கரூர் பசுவதீஸ்வரர் கோயில் கோகில் கலசத்தில் கோபுரத்தில் ஏறி அவர்கள் மட்டுமல்ல நம்மவர்களும் சத்தியமாமா உட்பட ஒரு கோபுரத்தில் ஏறி புனித நீர் ஊற்றி கலச நீர் ஊற்றினார்கள் பாடினார்கள் என்றால் தெய்வத்தமிழ் பேரவை அதிலே வழக்கை போட்டவரும் ஐயா மூங்கில் அடியார் அப்படி ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொன்று நம்ம நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இப்படி விராலி மலையில் நடந்திருக்கு சில இடங்கள் நடந்திருக்கு பல இடங்களில் முயற்சி செய்தும் நடைபெறவே இல்லை பழனி கோயிலுக்கு அவ்வளவு முயற்சி செய்தோம் தமிழ் அமைச்சரை பார்த்து மனு கொடுத்தோம் பல முயற்சிகள் த பழனி கோயிலுக்கு ஆணையரை பார்த்து மனு கொடுத்தோம் முற்றிலுமாக கிடையாது இப்போ உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை தமிழ்நாடு அரசு மீறுகிறது இது யார் கேட்குறாங்க சரிபாதி சரிபாதி ஐயா முன்னுரிமை தமிழுக்கு என்றார்கள் மூங்கிலடியார் அது சரி சரிபாதி சரிபாதி குடமுழுக்கை பாதி தமிழ் நடத்தல் இப்போ பழனி கோயிலில் தொண்ணூறு குண்டம் இருந்தது என்றால் நாற்பத்தஞ்சு குண்டம் தமிழ் குண்டமாக இருக்கணும் வேள்வி சாலையில் நாற்பத்தஞ்சு குண்டம் சமஸ்கிருத குண்டமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லை ஒரு குண்டம் கூட தமிழுக்கு கிடையாதுங்க பழனி கோயிலில் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு என்ன ஆச்சு அப்போ கிருபாகரன் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் இருந்த கிருபாகரன் நீதிபதி சொன்னார் அந்த துண்டறிக்கையிலே குடமுழுக்கு துண்டறிக்கையிலே பேர் போடு யார் யார் எந்தெந்த அர்ச்சகர் வந்து தமிழில் ஓதுவாங்க பேரை போட்டு சான்ஸ்கிரிட்லேயே முப்பது பேர் போட்டுக்க அந்த பேர் போட்டு இதெல்லாம் செயல்படுத்தவில்லை என்றால் பத்து லட்சம் ரூபாய் அபராதம் போடுவேன் அப்படின்னாரு தீர்ப்பில் வாய்ப்படியாக சொன்னார் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ துணிஞ்சு நாங்கள்லாம் போய் நிற்கிறோம் துணிஞ்சு நீறி சேகர்பாபு அறநிலையத்துறை அமைச்சர் முன்னிலையில் சான்ஸ்கிரிட்லாம் பண்ணாங்க சமஸ்கிருதம் பண்ணாங்க அந்த அந்த சேகர்பாபுக்கு ஒரு தண்டனையை கொடுத்தார் முருகன் அவரும் சில ஆட்களும் கருவரங்களில் போயிட்டாங்க எதோ தெரியாமல் போயிட்டாங்க இவருக்கு தெரிஞ்சு போக மாட்டாங்க உள்ளே போயிட்டாங்க ஒரே குற்றச்சாட்டு எப்படி முகத்தில் காரி துப்புற மாதிரி துப்புனா சேர்பாபு சூத்துறேன் நீ எப்படி கருவறையில் ஒட்ட கருவரங்கள் எப்படி போகலாம் அந்த அம்மா இருக்காங்களே வானதி சீனிவாசன் பாஜக தலைவி அந்த அம்மா அறிக்கை கொடுத்தாங்க முருகன் கருவறை தண்டாயுதபாணி சுவாமி கருவறை கர்ப்பம் கர்ப்பகிரகம் தீட்டுப்பட்டு விட்டது அதற்கு கிரதோஷ கும்பாபிஷேகம் ஒன்று நடத்த வேண்டும் வானதி சீனிவாசனுங்க அறநிலையத்துறை அமைச்சர் தவறுதலாக கர்ப்ப கிரகத்துக்குள் கருவறைக்குள் போய்விட்டாரா முருகன் கோயிலில் அதற்கு பிரதோஷ கும்பாபிஷேகம் நடத்தி அதை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்று அறிக்கை கொடுத்த நபர் பாஜக தலைவர்களில் ஒருவரான வானதி சீனிவாசன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சேகர்பாபுக்கு இதெல்லாம் என்ன மாணவர்கிட்ட இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல தாசானு தாசமா அக்ரகாரத்துக்கு விளங்குகிறார் சேகர்பாபு இதை பட்ட பிறகாக திருந்தனும் எனவே நாம் நடைமுறைப்படுத்துவோம் நடைமுறைப்படுத்தும்படி போராடுவோம் தன்னார்வத்தோடு நம்ம நடைபெறுது அப்படியே அடக்க ஒடுக்குமா வீதிக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள ஒடுங்கிறாங்க அரசை செய்ய வைக்க போராடுவோம் வீதியில் இறங்கி வெகு மக்கள் போராட்டம் நடத்துவோம் 
வீட்டிலும் வீதியிலும் நாம் மாற்றங்களை கொண்டு வருவோம் களத்தில் செயல்படுவோம் அடுத்து சந்திப்போம் வணக்கம்